刚才下来。你做二十九喽？啊？你做二十九了是吧？呃，十九。十九啊。这个这个这个大爷多大多大岁数了？你住这个？七十二了。七十二了。哦。住几楼？十十六楼。十六楼。啊。哇，这个。上边六人吗？六。哦。行，我们我们先上去啊。这这么黑。准备入住了。你二十六楼。这被子啥的，哇塞！你们住到这边多久了？住的哎呀，快一个月了。快一个月了。哦。啊。每天都这么爬上爬下的。哦。哇，你们已经入住进来了。哦，接了。哎，你好，你好。这包饺子。哦。啊，你们住在这边多久了？嗯、呃，就半个月了。半个月了。哦。那你这水每天提上来的？哦，每天刚刚提。哎，咱这是多少楼？十三楼。哇、哦。十三楼，提上来不得了。哦，还是就是慢慢提嘛。啊，行。因为这三年疫情落地来，那个啥，就确实没有经济收入了。啊。只能算是毛皮房吧，它就一般能打个风，打个雨。啊。你反正咱就是到外面住了十几年房子了。实在给俺凑不起房费了，啊，给俺房子还欠几万块钱房费，还欠几万块钱。嗯，那就是，现在就是先凑合弄嘛。那你们买这个房子花了多少钱？我那那时候花了六十多万，毛七十万了。贷了多少钱？贷款？贷了十五年。贷了十五年的。嗯。但是房子都已经烂了快十年了，那你这。还房贷一直还着走，还着一点不还咋办？不还也银行，咱欠银行欠债的嘛，这点不还咋办？啊。然后，哦，这女，这娃子娃一岁时候买下的，娃今年都十三了。你买得早？我买得早，我娃一岁时候，儿子一岁时候就买的，没钱，然后七千六百几还钱，买下这个房子。啊那现在孩子读书怎么办？你反正反正都是知道住村里的，住村里的。啊，女子现在把女子供定大学了，现在就这娃子了。啊。所以实在经济，不是这三年疫情下，三年疫这三年疫情反正没收入了。啊。嗯，原来那个有子给俺在包子店给我给俺包包子的，啊。包那个那五六年包子，包的实在就是疼的啥弄不了了。啊。现在又好找这个食堂店了，十万。嗯，就是一个就是二百二那个啥两千，不到两千八块钱，不到两千八。啊，因为一早好好咱不，人不是挤。现在西安这几轮疫情，你们这店也影响啊？影响大的很，没收入嘛。你看个包店，哎，食堂里弄个关了门了，弄个关了门了，你不你给俺老板不干活，俺老板会给你工资嘛？是不是？哎呀，实在没办法了，有办法了，现在就在懒懒弄。啊，是不是？这个俺觉得，哎，反正是早上早上那你们现在一家几口都住进来了吗？哦，我现在要四口人嘛。四口人。哦，四口人，女子女子，每个每个礼拜回来一次。每个礼拜回来一次。然后啊，女子到大学的上大学。啊。然后儿子娃子就在这儿。啊。你才给钱，这。这水都提上来，那上厕所这些咋办？上小便的时候，房子买了土铺子，上还是关了土铺子没倒。啊。他大便啥的，楼底下那一个公厕。楼底下公厕去。啊。那跑下去也累死了。累死了，反正只能这样艰苦嘛。啊。艰苦看。那你们晚上这儿没电吧？没，太阳能灯。太阳能灯。哦，哎，手机，每每天我上班到，嗯，到那个啥上班完，把手机充饱，充满，然后上班呢。啊，这样。要是不一不出包，晚上晚上写作业，老师娘嘛，作业就是布置作业了，给我看。啊，那你这提水楼下去哪提啊？在楼下。就是呀，楼上有个水房房子。啊，有个水房。嗯、啊，我在往里边提。这，你那你这个包的就必须马上吃，今天吃了，不然这个又没冰箱啥的。没有毛病，就这一吃。
好了，就立马吃掉。嗯，这就吃。这样的螺丝两根螺丝，你妈的，自自己还自己前面还螺丝自己，太踏实了，就感觉。啊。嗯。然后没有表现，没有细节。啥都没有。啊、嗯，就这样。嗯，心里又高兴又伤悲，哭泣，别人谁说的？哎、啊，这谁都不会理解，自己抓我理解自己，就这样凑合过日子。谁没事？谁买那个花？我说，哎呀，没这花，人家这个心情能高兴一点，喜气一点。就咱中国人喜气。啊。买了个绿萝，买了两块大花，搬不上来。咱们这个房子总共多少平方？咱这个房子总共是面积总共是一百。不到一百三，不到一百三。哦，那你当时还买了一个大户型啊？哦，当时买了大，都觉得大到人多嘛。啊。姑娘大，一结婚啊。啊。嗯，最起码住的啥都方便一点。因为咱这农村人，半辈子血汗，一辈子血汗就到这了。啊，你们家，你们老家是哪儿？我咸阳的。咸阳的。农村的，咱。咸阳农村。所以就是这一辈这个房子没有了，这一辈子就算死了都住不上新房了。哈哈哈哈哈。可就难行就这样子。当时买这房子，都借啥钱？都都凑西凑，嗯，弄下这个钱买这个房子，哦，就觉得碗大了。咱这是午饭还是晚饭？现在两点，下午。啊，那个啥，中午饭。中午饭。嗯哦哦。今天是礼拜天，晚上吃。礼拜天吃还是吃？吃啊。啊啊。我上我上是夜班。你上夜班？嗯，我跟俺哥那个饭店里面做饭。啊。上到七点上班，上到晚上五点，就上到凌晨五点。啊，凌晨五点。啊。嗯。一个月才两千多块钱。一个月两千八。两千八。啊。上夜班才两千八。啊，上夜班两千八。啊啊，没事没事没事，我再去楼上看看啊。到了，这是这个大哥的房子。你这房子跟他那个户型不一样啊。这是九十三点六。啊，这九十三点六。那现在你说您是孩子上初中就买了这个房，现在孩子是大学毕业了还是已经工作了？呃，都是已经工作了。已经工作了。都是那个农村，找点活干去了。找些活干。啊。嗯、这里确实是一个挺好的地方啊，纺织城车站在这边。地段还是非常好的。买房不错，这个建筑面积九十三点七平方。他当时写的交房日期是什么时候？呃，一四年。看，这是每平米，每平米加一个，这是总总金额。啊、嗯，这四十六万啊啊！当时四十六万就关于户的一万多啊，总价。嗯哼。当时买下一二零一四年时候，有款三十二万，就一款三十二，就贷款贷了三十二。啊，三十二万。然后办了多少年了？十年。十年了。十年的。你看看这，你看看这。嗯。十年贷款都快还完了。快还完了。这这一年多就完了。出卖人应于二零一五年六月三十日前依照。啊，盖房进房九年呀，啊，就是就是就是交房日期应该是一五年的六月三十号，现在是二二年的三月，哎，今天是几号的呢？三月三月二十七吗？二十八，应该是二十七吧？啊，三月二十七号，三月二十七号，啊，盖商品房经验收合格，对，商品综合验收合格，哎，这个房子都交不了，还别说什么其他的违约的这些款项了啊！哎，上次再怎么面对，再违约的都就在这就吃面啊，那就只能简单吃个挂面，吃个挂面啊！你看还有盘子
你这主要是水啊，这个水你这么一点点水怎么够吃啊？那是塑料用嘛，你你你回上来提一点，回上来提一点。一回提一点。啊，那我办，你现在都这，讲究这条件。五号楼，两百多人，这大家发的，嗯，包的饺子啥的，吃饺子的。不忙。啊，我这样子，我这样子不起来。啊。这就是我们刚刚在楼下看的那家做好的饺子。嗯这直接打地铺了。哦，人家都搬去打地铺，贴上对联了。哦。你是你是多少楼啊？十三。你这一单啊，啊，楼上都是楼一单，楼都二单啊。天一黑自动亮了，介绍器就走没啊，人家天不会跑的，就是调不掉啊。对。